Hey guys, I'm back with some previous year questions again today. So I hope you have seen my previous videos just my many previous year questions ko discuss kiya hai NTA, UGC, NET, Environmental Science ke. Aaj mein fir kuch questions lege aai hun. So let's start. In this question it is being asked when the full potential of physical, chemical and biological factors a species can use if there is no competition. It is called when the full potential जो physical, chemical और biological factors present है किसी भी environment में जब कोई species उसको पूरी तरह से use कर सकती है बिना किसी competition के तो उसको बोला जाता है fundamental निशे Okay So जब सारे के सारे factors वो आराम से use कर सकती है और कोई भी competition नहीं है So that is fundamental निशे Now what are the other terms I will be explaining them to you Ecological निशे क्या होता है Position of a species in a ecosystem, in an ecosystem, describing both the range of conditions necessary for the survival of the species and its ecological role in the ecosystem. Ecological niche basically एक ecological position बता रहा है किसी भी species की. ठीक है ecosystem में क्या ecological position है? क्या वो किस तरह से दूसरी species को effect कर रही है? और उसको क्या conditions required है? उसको सर्वाइव करने के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर हैं रिक्वायर्ड हैं वो भी वो डिस्क्राइब कर रही है तो जब कंडीशंस भी डिस्क्राइब हो रही हैं और उसका इकोलॉजिकल रोल भी डिस्क्राइब हो रहा है तो वो क्या होगा इकोलॉजिकल निशे होगा रियलाइज निशे वो होता है जब वो असलियत बता रहा है रिप्रेजेंट्स द इन्वायरमेंटल सिचुएशन इन विच द स्पीशीज एक्चुअली लिव्स वो पूरे इन्वायरमेंट की कंडीशन बता रहा है सिचुएशन बता रहा है जिसमें एक स्पीशीज रह रही है ठीक है वो किस तरह से चीजों को फेस कर रही है वहाँ पे किस तरह की कंडीशंस हैं तो वो सारी चीजें रियलाइज निश्चय के अंदर आती हैं कंपेटिटिव एक्सक्लूजन क्या बोलता है इट सेज दैट अगर दो स्पीशीज प्रेजेंट हैं सपोज दिस इज़ अ स्पीशीज ए एंड दिस इज़ अ स्पीशीज बी एंड दे बोथ सरवाइव ऑन दिस फ्रूट सपोज दिस इज अ फ्रूट ओके दे बोथ आर फाइटिंग फॉर दिस वन फ्रूट दे आर सर्वाइविंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सो इनके बीच में हमेशा कॉम्पिटिशन रहेगा तो अगर कंपटीशन रहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों स्पीशीज एक साथ अच्छे से रह सके हमेशा एक स्पीशीज जो होगी वो उसको सरवाइव करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी सो कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन से इज दैट टू स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट एट कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन वैल्यूज अगर ये जो सपोज uh, ये फ्रूट है ये भी लिमिटेड है सपोज ये एक ही है तो ये एक ही है और ये एक स्पीशीज को जिसको मिल जाएगा वही स्पीशीज रह पाएगी सरवाइव कर पाएगी दूसरी स्पीशीज को नहीं मिलेगा तो दैट वुड डिसअपियर इट विल बिकम एक्सटिंग फ्रॉम दैट प्लेस और इट विल लीव दैट प्लेस एंड गो टू सम अदर प्लेस ओके सो ये कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपर मोस्ट जोन ऑफ द एटमोसफियर ऑफ अर्थ वेयर शॉर्ट वेव अल्ट्रावाट रेस आर एब्जॉर्ब इज तो अपर मोस्ट पहले आप देखेंगे अपर मोस्ट जोन कौन सा होता है तो आप पहले लिख लीजिए पहला होता है थर्मोस्फियर देन कम्स द फर्स्ट इज द ट्रोपोस्फियर ओके विच इज नियर टू द ग्राउंड नंबर वन इज ट्रोपोस्फियर नंबर टू इज स्ट्रेटोस्फियर देन कम्स द मीजोस्फियर एंड देन कम्स द थर्मोस्फियर Okay, so here thermosphere is the uppermost layer of the atmosphere or the uppermost zone of the atmosphere, जहाँ पर short wave ultraviolet radiations absorb होती हैं. Okay, thermosphere में mainly meteoroids का destruction होता है, meteoroids वहीं पर destroy हो जाते हैं. Stratosphere है, जहाँ पे हमारी ozone की layer present होती है और जहाँ पे हमारे jets fly करते हैं. Troposphere, it is the nearest position to the earth. Okay, 15 kilometers from the earth होता है जो. Which of the following oxides of nitrogen is the major air pollutant released from automobile exhaust? That is nitric oxide. Okay, nitric oxide and uh, is the uh, most crucial one. Okay, nitric oxide and this one, uh, ni uh, nitrogen dioxide. These two are the most dangerous uh, air pollutants. 
okay they what they do they lead to the production of ozone that we will be discussing about the production of ozone uh, by the uh, oxides of nitrogen in a pre, uh, in a separate lecture so here the uh, oxides of nitrogen ke andar jo sabse dangerous hota hai ya sabse major air pollutant hota hai wo hota hai nitric oxide Geo geostropic wind occurs when pressure gradient force balances coriolis force so coriolis force is the force that is uh, that is originated by the axis of the earth okay to coriolis force jab balance mein hogi geostropic force ke uh, jab balance mein hogi pressure gradient ke tab geostropic winds occur karengi so coriolis force should be in balance with the प्रेशर ग्रेडियन एंड देन द जियोट्रॉफिक विंड वुड अकर ना फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो सकती यहाँ पे फ्रिक्शन का क्या होता है मेनली जो किसी भी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर रही है तो वो यहाँ पर नहीं हो सकती सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो किसी भी बॉडी को कर्व्ड सर्फेस एरिया के अराउंड जब मूव कर रही है कोई भी बॉडी सपोज दिस इज अ कार ओके इट इज इट इज मूविंग अराउंड अ कर्व्ड सर्फेस एरिया तो उसमें क्या होगा जो फोर्स होगी वो सेंटर में लगेगी द फोर्स वुड भी कमिंग टू द सेंटर ऑफ दैट कर्व्ड एरिया तो सेंट्रिपिटल फोर्स भी यहाँ पर नहीं हो सकती है कोरियोलिस और फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो सकती क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है रेस्ट्रिक्ट करना किसी भी चीज़ को ओके सो दिस इज नॉट द आंसर ओनली कोरियोलिस फोर्स विल बैलेंस विद द प्रेशर ग्रेडियंट एंड देन द जियोट्रॉफिक विंड वुड अकर मैच द फॉलोइंग इसमें हमें दिया गया है एक पॉलिटेंट जो भी पॉलिटेंट की गैस है और उसका डब्ल्यू एच ओ के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या सेफ लिमिट है तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका सेफ लिमिट है 50 पार्ट्स पर मिलियन ओके इट इज 50 पार्ट्स पर मिलियन देन SO2 टू इज टू पार्ट्स पर मिलियन देन कम्स द नाइट्रिक ऑक्साइड इट इज 25 पार्ट्स पर मिलियन एंड देन कम्स द पी ए एन विच इज जीरो पॉइंट जीरो एट पार्ट्स पर मिलियन ओके सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस मैच द फॉलोइंग एंड प्लीज आई वुड से दिस थिंग अगेन मैच द फॉलोइंग को एक कॉपी में लिख लीजिए ठीक है जो मैच द फॉलोइंग के आंसर से जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बता दिया है इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिख कर रख लीजिए रिवाइज कीजिए क्योंकि मैच द फॉलोइंग के बहुत ज़्यादा रिपीटेटेड क्वेश्चन आए हैं सेम टू सेम मैच द फॉलोइंग्स भी आए हैं और मैच द फॉलोइंग्स में से जैसे सिंपल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डब्ल्यू एच ओ के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड की परमिजिबल लिमिट कितनी है या सेफ लिमिट कितनी है ठीक है इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से पॉलिटेंट गैस की कितनी सेफ लिमिट है so just take a screenshot of this question and or write it in your copy now which of the following species in the atmosphere is called atmospheric detergent so it is hydroxyl radical species which is known as the atmospheric detergent chlorine species no methyl uh, methyl radical also not ozone radical also not so the answer is hydroxyl radical if different categories of threatened species are written इन अ सीक्वेंस वॉट इज द करेक्ट ऑर्डर तो करेक्ट ऑर्डर में हम स्टार्ट करेंगे जो कम uh, थ्रेटेंड है तो सबसे पहले आता है वलनरेबल वलनरेबल से ज़्यादा थ्रेटेंड या ज़्यादा डेंजर में रेयर स्पीशीज हैं जिनका नंबर uh, बहुत कम हो गया है ठीक है देखने को नहीं मिलती हैं वो स्पीशीज उसके बाद आती है एंडेंजर्ड जिनके बहुत ही गिने चुने लोग बचे हैं ठीक है और एक्सटिंग में तो बहुत ही वर्स uh, कंडीशन है कि कैप्टिविटी के अंदर ही हैं जो भी ठीक है या फिर उनका नंबर बिल्कुल खत्म हो चुका है दे आर नॉट सीन एनी मोर सो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन मेथड तो एक्स सी टू कंजर्वेशन मेथड क्या होता है कि जब किसी भी आप लेबोरेटरी uh, में या एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम uh, में किसी भी स्पीशीज को ग्रो कर रहे हैं या उसको uh, वहाँ पर आप उसको पाल रहे हैं ठीक है तो बोटानिकल गार्डन इज अ एक्स सी टू रिजर्व जूलॉजिकल पार्क इज अ एक्स सी टू रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है नेचुरल इन्वायरमेंट होता है सो इट इज अ इन सी टू इट इज अ इन सी टू कंजर्वेशन मेथड जीन बैंक्स आर ऑल्सो आर्टिफिशियल ओके सो दीज आर नॉट द दीज आर ऑल एक्सी टू रिजर्व दिस वन इज द इन सी टू रिजर्व सो दिस इज द ऑड वन आउट आइडेंटिफाई द पेयर एलिमेंट हेल्थ इफेक्ट विच इज करेक्टली मैश्ड तो लेड का मिथे ग्लो बी नीमिया से नहीं होता है ये किससे होता है ओवरडोज ऑफ नाइट्रेट की वजह से होता है मिथ हीमोग्लो ग्लो बी नीमिया 
ठीक है और लेड मोस्टली क्या करता है लेड कॉजेस अनिमिया ओके तो लेड का अगर एलिमेंट हेल्थ इफेक्ट है सो इट वुड बी अनिमिया और अगर मेथ ही मेट ही ग्लोबीनेमिया का पूछा जाएगा आपसे सो इट वुड बी नाइट्रेट्स के ओवर डोज ऑफ नाइट्रेट्स नाउ आर्सेनिक इज लीडिंग टू अ हार्ट डिसीज कार्डियोवास्कुलर डिसीज नॉट किडनी डैमेज मरकरी का आपको हमेशा याद रखना है मरकरी इज मीना माटा डिसीज ऑलवेज ओके एंड पी ए एन कॉजेस हाइपोजीमिया ओके सो दीज आर द एलिमेंट हेल्थ इफेक्ट्स और आंसर इसका डी है पी ए एन एंड हाइपोजीमिया विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन एक्ट एज प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर और स्कैवेंजर इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो कि प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राइमरी जो ऑटोट्रॉप्स हैं जो अपना फूड खुद बना रहे हैं मतलब प्लांट्स को भी कंज्यूम कर सकता है उसके बाद जो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं उन एनिमल्स को भी कंज्यूम कर सकता है और उन एनिमल्स को जो एनिमल टर्शरी कंज्यूम कर रहे हैं सपोज मैं बताती हूँ इट कैन ईट प्लांट्स प्लांट्स को कौन खा रहा है सपोज ग्रास ऊपर खा रहा है ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है जस्ट थिंक स्नेक ओके तो ये क्या हो गया ये तो हो गए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स दीज आर द प्रोड्यूसर्स तो प्लांट्स को जो खाएगा इट वुड बी प्राइमरी कंज्यूमर सो रेवन इज अ प्राइमरी कंज्यूमर एज इट कैन ईट प्लांट्स देन This is the secondary. Uh, this is the primary consumer. Uh, consumer over here. Okay. So यहाँ पे जो primary consumer को खाएगा अगर grasshopper को खाता है वो, so it would be a secondary consumer. Then grasshopper को snake खा रहा है तो uh, snake would be a secondary consumer. और अगर snake को raven खाएगा, तो it would be a tertiary consumer. ओके सो अ रेवन कैन बी ऑल ऑफ दिस रेवन कैन बी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर एज वेल एज इट कैन फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स ओके सो इट कैन बी अ स्कैवेंजर ऑल्सो सो रेवन इज बेसिकली लाइक अ क्रो बट इट इज नॉट द क्रो इट इज लार्जर देन द क्रो बट इट बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज टाइगर कैन नॉट डू दैट टाइगर इज कैन इट कैन ईट प्लांट्स बट इट इज नॉट दैट मच कॉमन टाइगर्स प्लांट्स नहीं खाते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर सकते हैं ठीक है स्नेक भी प्राइमरी uh, कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर सकते हैं फाइटो प्लैंगटन्स तो नॉट एट ऑल ओके तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो रेमन होगा सो आई होप आई एम क्लियर विद दीज क्वेश्चन अगर आपको किसी भी तरह की डाउट है देन प्लीज मैंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग द नोट्स और रिगार्डिंग एडिशनल इफ यू वॉन्ट एडिशनल मैटर टू स्टडी सो यू कैन जस्ट मेल मी एट बायोलॉजी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आई वुड बी मैंशनिंग माई ई मेल आई डी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड इफ देर इज एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद रिगार्डिंग द यू जी सी नेट एग्जाम जस्ट यू कैन आस्क मी एनी टाइम ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज वेन आई पोस्ट दैम बिकॉज आई एम पोस्टिंग द वीडियोज एवरी डे सो जस्ट इन केस you don't miss any of them just press the bell icon thank you very much